हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो हमारा आज का टॉपिक है बेसिक फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ बेसिक फंक्शंस क्या है कंप्यूटर के टेकिंग डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ यूजर प्रोसेसिंग द डेटा एज पर इंस्ट्रक्शन एंड डिस्प्लेइंग आर स्टोरिंग द प्रोसेस डेटा आर द फोर मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेना यूजर से उस डेटा को प्रोसेस करना और डिस्प्ले करना या स्टोर करना उस प्रोसेस डेटा को जिसे हम आउटपुट बोलेंगे ये चार मेजर फंक्शंस हैं कंप्यूटर के तो इन्हीं फंक्शंस को इनपुट फंक्शन प्रोसेस फंक्शन आउटपुट फंक्शन और स्टोरेज फंक्शन भी कहा जाता है नीचे आप एक डायग्राम देखिए द फॉलोइंग डायग्राम शोज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन ये देखिए इनपुट दी जा रही है कंप्यूटर को प्रोसेस हो रहा है स्टोरेज भी हो रही है और फिर हमें आउटपुट भी मिल रही है To provide these functions, a computer uses its components or devices. ये जो functions हमने पढ़े इन functions को provide करने के लिए computer क्या करता है अपनी अपनी devices को जो अपने components को use करता है Usually components of a computer are designed to perform only one of these four फंक्शन Usually क्या होता है जो computer के components होते हैं ना वो इस तरह से design किए जाते हैं कि वो एक ही function को perform कर सकते हैं इनमें से लेकिन कुछ But some specialized components or devices are designed to perform two, three, or all four functions. लेकिन कुछ specialized components or devices ऐसे design की जाती हैं कि वो दो, तीन या चार functions भी perform कर सकती हैं. जैसे example दिया hard disk की. A hard disk can perform three functions: input, when files are saved; uh, sorry, files are read; storage, when files are saved; and output, when files are written. Components or devices of a computer based on the function in which they are used can be classified into four major types: the input devices, output devices, storage devices, and processing devices. जो components or devices होंगे computer के, वो कौन सा function perform कर रहे हैं? उसके according उनको classify किया गया है चार major types में. जो input देंगी, देंगी वो input devices होंगी. जो output देंगी, वो output devices होंगी. जो storage करेंगी, वो storage devices होंगी. और जो process करेंगी, वो process प्रोसेसिंग डिवाइसेस होंगी इनपुट फंक्शन एंड डिवाइसेस। अ कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन इट डज नथिंग अंटिल अ यूजर प्रोवाइड द डेटा दैट नीड टू बी प्रोसेस इन द इंस्ट्रक्शन दैट टेल इट हाउ टू प्रोसेस द डेटा कंप्यूटर क्या है हमने पहले भी डिस्कस किया था कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है वो कुछ नहीं करेगा जब तक यूजर जब हम लोग उसे डेटा नहीं प्रोवाइड करेंगे कि ये डेटा है और ये इंस्ट्रक्शन है इसको ये चीज चाहिए हमें इसको प्रोसेस करना है एनी स्टैंडर्ड डिवाइस और कंपोनेंट दैट ए यूजर यूजेज टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर इज नोन एज द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो स्टैंडर्ड डिवाइस या कंपोनेंट यूजर यूज करता है किसके लिए इनपुट uh, देने के लिए उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जैसे कि हम uh, काफी सारे इनपुट डिवाइसेज यूज करते हैं इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर यूजेज इट स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेज और कंपोनेंट्स टू गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ यूजर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेज आर की और माउस ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेज हैं ये आपने देखी हुई होंगी ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव दीज डिवाइसेज अदर कॉमन इनपुट डिवाइसेज आर स्कैनर्स माइक्रोफोन्स यू एस एंड बैप कैम्स ये सारी की सारी क्या है इनपुट डिवाइसेज हैं आपके सिलेबस में इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज काफी डिटेल में है वो हम नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा तो वहां हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे प्रोसेस फंक्शन एंड डिवाइसेज वंस द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिसीव्ड बाय द इनपुट फंक्शन जब uh, एक बार क्या होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट फंक्शन से मिल जाती है द कंप्यूटर स्टार्ट द प्रोसेसिंग फंक्शन कंप्यूटर प्रोसेस करना शुरू कर देता है इन दिस फंक्शन a computer process the receive data according to the instruction to process the input data according to instruction the computer uses a cpu data or in data uh, ko process karne ke liye computer cpu ka use karta hai a cpu is the main processing component of a computer it processes user instructions executes scripts and programs and runs commands of the uh, operating system that provide a platform for installing and using application software अदर इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स आर एक्सलरी प्रोसेसर एक्सलरी प्रोसेसर होते हैं प्रोसेसिंग कंपोनेंट ही जिनको हम ऑन बोर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है एक्सलरी प्रोसेसर आर यूज इन डिवाइसेस टू इनहेंस देयर फंक्शनैलिटी एक्सलरी प्रोसेसर तब यूज किए जाते हैं जब हमें उनकी फंक्शनैलिटीज को इनहेंस करना हो यू कैन थिंक ऑफ एन एक्सलरी प्रोसेसर एज अ प्राइवेट सी पी ऑफ अर डिवाइस only uh, components are devices that provide the complex functionality such as graphics cards input output devices and network interface cards use auxiliary processors for example if a user draws an image the auxiliary processor on the graphic card perform all calculation that require in drawing the image on the display device 
नेक्स्ट है हमारा आउटपुट फंक्शन एंड डिवाइसेस आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा द सीपीयू प्रोसेसर आर द प्रोसेस फंक्शन सेंड द प्रोसेस डेटा टू द आउटपुट फंक्शन आर टू द डिफॉल्ट आर कॉन्फिगर्ड आउटपुट डिवाइस जब इनपुट प्रोसेस हो गई तो सीपीयू या प्रोसेसर क्या करेगा उस प्रोसेस डेटा को आउटपुट डिवाइस को सेंड करेगा बाय डिफॉल्ट अ कंप्यूटर यूज मॉनिटर्स एज द डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस असाइड फ्रॉम मॉनिटर ए वैरायटी ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर आल्सो अवेलेबल Each output device presents a process data in a different form. For example, a monitor, a printer, and a speaker displays, prints, and plays the process data respectively. ये सारे क्या हैं? Output devices हैं. Monitor हो गया, printer हो गया, speaker हो गया. मैंने आपको बताया था कि हम detail में इनको बाद में discuss करेंगे. A user based on his requirement can connect and use two, three, or more output devices to the computer. For example, after viewing the process data, user can send it to the printer for printing. नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज फंक्शन एंड डिवाइसेस स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टोरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज द फोर्थ मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर डेटा या इंफॉर्मेशन जो होगी उसको स्टोर करना ये भी एक फंक्शन है कंप्यूटर का दिस फंक्शन अलाउज अस टू सेव द प्रोसेस डेटा फॉर लेटर यूज जब हम प्रोसेस डेटा को सेव करते हैं तो लेटर हम बाद में उसको यूज कर सकते हैं टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन अ कंप्यूटर यूजेज टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज कंपोनेंट्स टेम्पररी एंड परमानेंट टेम्पररी स्टोरेज कंपोनेंट्स आर यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररी जैसे इसका नाम बताता है टेम्पररी तो ये टेम्पररी स्टोर करेगा डेटा को डेटा स्टोर इन टेम्पररी स्टोरेज कंपोनेंट इज इरेज बाय द सिस्टम इज शट डाउन क्या होता है जो डेटा टेम्पररी स्टोरेज कंपोनेंट में स्टोर किया जाता है जब हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो वो इरेज हो जाता है रैम इज अ कंपल्सरी टेम्पररी स्टोरेज कंपोनेंट अ कंप्यूटर यूजेज अ रैम टू स्टोर द अर्निंग एप्लीकेशन एंड दियर डेटा उसके बाद नेक्स्ट है परमानेंट स्टोरेज कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली ये परमानेंट स्टोरेज है तो यहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर होता है डेटा स्टोर इन ए परमानेंट स्टोरेज कंपोनेंट इज नॉट इरेज मैं सिस्टम इज शट डाउन ये डेटा जब हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं तब इरेज नहीं होता ये स्टोर हो गया होता है ये परमानेंट स्टोरेज है द हार्ड डिस्क इज द मोस्ट कॉमन परमानेंट स्टोरेज कंपोनेंट यूजली ऑल कंप्यूटर्स हैव एटलीस्ट वन हार्ड डिस्क टू स्टोर डेटा अदर कॉमन परमानेंट स्टोरेज कंपोनेंट्स आर डिवाइस आर एक्सटर्नल ड्राइव्स USB drives and CD and DVD. तो स्टूडेंट्स ये था हमने जो डिस्कस किया अभी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर इसमें आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बड़ी बार रिपीट हुए हैं शब्द लेकिन इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ वो है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर नीचे आप देख रहे हैं एक डायग्राम दी गई है स्क्रीन पे इनपुट दी जा रही है कंट्रोल लगा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट लगा है मेन मेमोरी है एक्सलरी स्टोरेज है जो हमने इनपुट दी फिर वो प्रोसेस होके हमें आउटपुट मिल रही है तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है इसमें ये जो इनपुट है आउटपुट है मेन मेमोरी है ये डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे ये नेक्स्ट आपके सिलेबस में है थोड़ा डिटेल में इसको हम नेक्स्ट जब आएगा तो वहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे तो फिलहाल आप यहाँ तक ही रखिए ओके स्टूडेंट्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट